Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy grado 02 y en este video les acerco información única y detallada de los principales componentes internos de los F-16 daneses ofrecidos a la Argentina. En este segundo video veremos en más profundidad los sistemas que están debajo de la piel, o sea, todo lo que está debajo de la chapa, obviamente los más importantes, los que tienen especial relación con el combate, Así que empezaremos con el sistema de control de fuego que son los ojos de los F-16 daneses. El mismo está dado por un viejo conocido de la Fuerza de Argentina, un Wistenhaus AN APG-66, ya que los A4R disponen del ARG-1, que no es otra cosa que el mismo radar, pero con una antena más chica para entrar en el radomo de los Fighting House. Durante su Midlife Up, o MLU, la empresa Norton Grumman, evolucionó el mismo a este radar anteriormente nombrado, a APG-66B2, el cual pesa, ocupa menos espacio y entrega mejor potencia con una mejor disipación, dado que necesita menor flujo de refrigeración. Además puede rastrear 10 objetivos mientras realiza la exploración, así como un modo de 6 disparos, o sea, puede disparar a 6 objetivos a la vez, y un modo de conciencia situacional de 2 de esos objetivos. El rango de detección se mejoró en un 25% con respecto a los Block 10 o 15, tuvo mejoras en el DBS, que sería el pulso Doppler, en el mapeo aire-tierra, y en lo que es contramedidas electrónicas y falsas alarmas. Ahora estamos viendo el transmisor, que contiene un tubo de onda móvil o TWT refrigerado por aire. A su vez, es un generador de impulso de red, fuente de alimentación y regulador de alta tensión de circuitos de protección y control. Todo este transmisor está en estado sólido, excepto el tubo de salida de TW final. El piloto, gracias a él, puede seleccionar entre 4 de las 16 frecuencias con las que opera el APG-66. Esto de más arriba es lo que se llama el conjunto FLCC o computadora de control de vuelo. La misma controla totalmente las operaciones de vuelo de la aeronave. El mismo es de tipo analógico y es eh, reemplazada por la DFLCC, que es digital y que está en los F16C y D. De este otro lado lo que vemos es el segundo componente de este conjunto. Los mismos se encargan de manejar la, la superficie de controles de la aeronave. Es un sistema aumentado de comando, redundante y cuádruple, que proporciona señal de comando de cabeceo, balanceo y guiñada al sistema de control de vuelo. Es más conocido como FBW o Fly-by-Wire, lo que es, eh, elimina el sistema de vuelo mecánico o hidráulico por eh, sistemas electrónicos, o sea que, este aparato convierte las señales y la transmite por cable a la computadora de control de vuelo que proporcionará la respuesta esperada. Lo que estamos viendo acá es la FCC. El objetivo principal es gestionar eh, la orientación de los modos ya sea de ataque aire-aire o aire-tierra. Es del tipo modular. Eh, una parte es el CPU o unidad de central de proceso. La otra una memoria magnética y los puertos de entrada y salida. Entre las tantas funciones eh, se destacan el que puede calcular la información de los diversos sistemas en sus pantallas correspondientes, se de soporte para la navegación, GPS, manejo y cálculo de armas y parámetros del HUD o mira del piloto. Ahora el equipo que estamos viendo es el que tiene como función el control de la pantalla multifunción eh, de color de 4,4 pulgadas y le proporciona al piloto video de alta resolución a todo color y en todas condiciones de iluminación. También consta con un generador de pantalla programable de color mejorado, que se conoce por las siglas SPGD, y dos pantallas multifunciones color comunes o CCMFD, las cuales utilizan tecnología de pantallas de cristal líquido comercial. También contiene una interfaz de Ethernet de alta velocidad de 1010 base T, como el que conocemos comúnmente eh, como el, el puerto RJ45, que es útil para transmitir y recibir imágenes a través de un módem de datos, además de todo el hardware necesario 
para admitir mapas digitales en movimiento. Esta última función de mapa digital incluye 5 GB de memoria masiva reprogramable y no volátil que admiten una amplia gama de bases de datos de mapas, escala de mapas y superposiciones. Esto que estamos viendo acá es la MMC o computadora de emisión modular, quizás sea el sistema más importante del paquete de actualizaciones de mediana vida o MLU que recibieron los F16. Esta computadora se basa en varios microprocesadores de 64 bits, se encarga de ejecutar el lenguaje, tiene 60 MB de memoria y un rendimiento de 155 millones de operaciones por segundo, que a su vez se divide en cuatro bloques. El conjunto de procesamiento de datos, o DSP, que es para el control de armas y el control del bus MUX, que en realidad es eh, el sistema que interconecta el resto de los aparatos, ¿no es cierto?, que, que estamos nombrando. Avionics Display Set, o ADS, que es una interfaz del GATAP o el Display. El Avionics IOZ, o en sus siglas AIOS, que es la interfaz con la aviónica. Y por último, el conjunto de energía, o PS, que es la fuente de alimentación del HUD. Esta es la unidad electrónica del HUD, encargada de procesar las señales y datos que entrega. Aquí nos encontramos con un transpondedor, que es el interrogador, el interrogador IFF, con capacidad adicional de identificar aviones enemigos en un entorno seguro. Por acá vemos a la unidad de navegación inercial, se basa en el giróscopo de fibra óptica o FOG, utiliza también un ordenador, sensor de movimientos con acelerómetros, sensor de rotación con giroscopios, para calcular en forma continua la navegación y estimar la posición, la orientación y la velocidad, ya sea dirección, velocidad y movimiento, ¿no es cierto?, de un objeto eh, sin la necesidad de referencias externas. También cuenta con esta unidad, que es un ANAPN232 CARA, que es un sistema de altímetro de radar de estado sólido. Su receptor y transmisor es el RT1438, que transmite una señal a través de las antenas a la superficie de la Tierra. Esta señal, obviamente, se refleja Recibe la información, la procesa y proporciona datos eh, resultantes relacionados con la altitud de 0 a 50.000 pies que son enviados a varios sistemas de aviónica. Esta es la unidad de radiofrecuencia de baja potencia o LPRF. La misma contiene un receptor, un amplificador de transitor de efecto de campo o FET de bajo ruido, convertidores analógicos y digitales, oscilador local estable STALO, y el generador de reloj del sistema. Todo el procesamiento analógico necesario de la señal de retorno del radar es realizada por este sistema. También proporciona agilidad de frecuencia para ciertos modos de aire superficie. Este módulo es un procesador que trabaja recibiendo datos del LPRF anteriormente nombrado por medio de una conexión IQBUS y enviando y recibiendo datos de la computadora de control de fuego. Su papel principal es la de generar video para las interfaces del HUD, la pantalla MDF y el SMS, que es el Store Manager System, así como también maneja datos de la aviónica. Acá tenemos la CADC o Central Air Data Computer que integra el sistema de control de vuelo del avión. Es un dispositivo que calcula rápidamente la altitud, la velocidad vertical, la velocidad del aire y el número de match a partir de las entradas de pitot, presión estática y temperatura. Estos datos son presentados al piloto a través de diversas aviónicas. Sus datos son críticos para operaciones de vuelo seguras y efectivas. Y por último, nos encontramos con esta caja de empalmes que trabaja conjuntamente con la CADC. Y bueno gente, este es el video de hoy, espero que les haya gustado. Como verán, es más que interesante la, la panoplia, la cantidad de sistemas que que integran un, un aparato de esto, y bueno, más de uno le debe ser resultado conocido, como les dije, está hecho en base a un informe que hicimos de los F-16 de la FACH. Obviamente, si les gustó, mínimamente les pido que le den like, que los compartan, y si quieren estar al tanto de todo lo que subimos, háganle clic a la campanita y van a estar al tanto siempre en tiempo y forma de lo que estamos subiendo. Así que lo que se viene ahora, seguramente es algo muy esperado, que es la cabina, trataremos de explicarla en lo que es 
tiene un montón de componentes, pero bueno, los principales, lo, los más conocidos, lo vamos a explicar al, al detalle. Así que gente, nos estamos viendo.